আমার টিউটোরিয়াল হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এসটিএমএল সম্পর্কে এসটিএমএল ওয়েব ডিজাইন কোথায় ইউজ করা হয় তা দেখানোর জন্য প্রথমে একটি ওয়েবসাইটে যেতে হবে আমি প্রথমে ব্রাউজার দিয়ে একটা ওয়েবসাইটে যাব আমি ব্রাউজার দিয়ে ওয়েবসাইটে যাচ্ছি আপনারাও একটা ব্রাউজার দিয়ে ওয়েবসাইটে যাবেন এখানে দেখানো হবে যে কীভাবে এস টি এম এল ট্যাগুলি ইউজ করা হয় যার সিম্পল বোঝানোর জন্য আর কি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি একটা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতেছি এ হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট এখানে কীভাবে এস টি এম এল ট্যাগ ইউজ করা হচ্ছে তা দেখানো হবে এস যে একটা হেরার ট্যাগ ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট নাসিম এটা হচ্ছে একটা হেডিং ট্যাগ তারপরে হচ্ছে এ প্রাইস অফ ইনফরমেশন এটা হচ্ছে একটা হেডিং ট্যাগ তারপরে নিচে এগুলো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ তারপরে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বাটন ট্যাগ এগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলো এস টি এম এল ট্যাগ দিয়ে ইউজ করা হয়েছে তারপর সেখানে হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ হ্যাঁ এগুলো মূলত এস টি এম এলের কাজ করা হয়েছে তো আমরা এস টি এম এলের কাজ করার জন্য এগুলোই মূলত ব্যবহার করি হ্যাঁ তারপর এখন আমরা এস টি এম এল ব্রাউজারে প্রথমে আমার একটা ফোল্ডার নেব এর জন্য নিউ ফোল্ডারে যাব নিউ ফোল্ডারে গিয়ে এরপর এখানে আমরা ফাইলে যা টেক্সট টিউশন যা এখানে তারপরে আমরা দিব ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইয়েস করে দেব এরপরে এখানে আমরা আরেকটা ফোল্ডার নিব ইমেজ ফোল্ড ইমেজ নামের একটা ফোল্ডার নিব ইমেজ নামের ফোল্ডার নিয়ে এখানে একটা ইমেজ নিয়ে এসে দিয়ে দেবো আমার ইমেজটা এখানে আছে এখান থেকে কপি করে কপি করে দিয়ে দেব আমি আমার ইমেজটা দিয়ে দিলাম এরপর সাপ্লাই টেস্ট অথবা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দুটাই আছে আমি সাপ্লাই টেস্ট ইউজ করে ব্যবহার করবো আমার সাপ্লাই টেস্টটা ওপেন হয়েছে এখানে প্রথমে এস টি এম এল লেখা লাগবে হ্যাঁ এস টি এম এল তারপরে এখানে একটা টাইটেল ট্যাগ ইউজ করা লাগবে আমি আমার টাইটেল ট্যাগটা ইউজ করতেছি আপনারা এখানে একটা সুন্দর টাইটেল ট্যাগ ইউজ করবেন আমি মূলত শিখার জন্য একটা টাইটেল ট্যাগ ইউজ করতেছি আপনারা একটা টাইটেলটা ইউজ করবেন এরপর কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে ব্রাউজার নোট করে দেখবেন যে ওই টাইটেল ট্যাগটা উপরে শো করতেছে এদের টাইটেল ট্যাগটা উপরে শো করবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টাইটেল ট্যাগের কাজ উপরে শো করবে টাইটেল টাইটেলটা হ্যাঁ আর আমরা যত কাজ করব সব কাজ করবো বডির ভিতরে তো বডির ভিতরে আমাদের সব কাজ করা লাগবে তো আমরা কাজ করার জন্য প্রথমে আমরা হেডিংয়ের কাজ করব হেডিং হচ্ছে সোয়াইপ প্রকার এটা হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর হেডিং ফাইভ হেডিং সিক্স হ্যাঁ হেডিং ওয়ান আছে সবচেয়ে বড় হেডিং টুটা আছে তার সিক্স ছিল হেডিং থ্রিটা আছে তার সিক্স ছিল হেডিং ফোরটা আছে তার সিক্স ছিল হেডিং ফাইভটা সাড়ে টু ছিল হেডিং সিক্সটা আছে সবচেয়ে ছিল তো হেডিং শুরু ট্যাগ হচ্ছে এস ওয়ান হেডিং ওয়ান আর কোনো ট্যাগ হচ্ছে স্ল্যাশ স্ল্যাশ ওয়ান হেডিং স্ল্যাশ ওয়ান তো আমি এখানে দিলাম দিস ইজ হেডিং ওয়ান দিস ইজ হেডিং ট্যাগ ওয়ান এটা শুধু শিকার ক্ষেত্রে আপনারা সুন্দরভাবে হেডিং ট্যাগ দিয়ে দিবেন এইভাবে তারপরে আমি কপি করতেছি কন্ট্রোল শিপ ডি সাবলাইন টিস হলে কন্ট্রোল শিপ ডি হুম তারপরে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিবেন সেভ করে দিয়ে হ্যাঁ হেডিংগুলো ঠিক করা আছে হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর হেডিং ফাইভ হেডিং সিক্স এভাবে আপনারা হেডিংগুলো ঠিক করে নেবেন 
heading 6 এরপর কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করবেন পরে রিডাইট করলে সুন্দরভাবে হেডিং গুলো চলে আসে হেডিং 1 হেডিং 2 হেডিং 3 হেডিং 4 হেডিং 5 হেডিং 6 হেডিং 1 আছে সবচেয়ে বড় হেডিং 2 এর সাইড টু আর টু ছোট হেডিং 3 এর সাইড টু ছোট হেডিং 4 এর সাইড টু ছোট হেডিং 5 এর সাইড টু ছোট আর টু সিক্স এর সবচেয়ে ছোট এগুলো আপনার কাজ করা পার করেছে আপনি যেটা আপনার পারফেক্ট মনে হবে আপনি সেটা একটা ইউজ করবেন এই হচ্ছে হেডিং এর কাজ बोल्ड करते चाहिए अर्थात को पूजार क्षेत्र में कमेंट आउट करते दिस इज हेडिंग टैग दिस इज हेडिंग टैग अपनारा कमेंट आउट दिए क्ष कर कमेंट आउट दिए क्ष कर सुविधा है एस ओन के स्ट्रंग दी अर्थात स्ट्रंग दी एस ओन हो जाए एक मोटा हो जाए स्ट्रंग क्लोज स्ट्रंग स्लैश क्लोज कर दी एस ओन हो जाए सबसे एक मोटा हो जाए देखो एस ओन एक मोटा हो गए हेडिंग एक मोटा हो गए जी तरह इटालिक करते चाह इटालिक करार्जी इम दिए देव इम एट एस टीम एल फाइव एर भाषण আপনারা দিয়ে দেবেন ইএম ক্লোজ তাহলে দেখবেন যে এই স্টুডেন্ট ইতালিক হয়ে গেছে দেখুন আমার এই স্টুডেন্ট ইতালিক ইতালিক হয়ে গেছে তো আমি এগুলো ওয়ান টু থ্রি দিয়ে নিই তো এখন আমি এগুলো ঠিক করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ফাইভ সিক্স এরপরে রিলোড দিলে সুন্দর সিরিয়াল অনুযায়ী চলে আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে আমরা কাজ শিখলাম প্রথম আমরা কাজ শিখলাম টাইটেলের সুন্দর একটা টাইটেল দিলে ব্রাউজের উপরে শো করে তারপরে হেডিং এর কাজ শিখলাম হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর হেডিং ফাইভ হেডিং সিক্স হেডিং এ তারপরে কাজ শিখলাম স্ট্রং এর লেখাটা মোটা করার জন্য তারপরে ইতালি করার জন্য ইএন এর কাজ শিখলাম তো এবার আমরা কাজ শিখবো প্যারাগ্রাফের প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের কাজ শিখবো তার আগে এটাকে আমরা কমেন্ট আউট করে নিই দিস ইস প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ শুরু এবং শেষ ট্যাগ হচ্ছে পি পি দিয়ে প্যারাগ্রাফ হয় শেষ ট্যাগ হচ্ছে স্লাশ পি তো এখানে আপনারা আপনার সুন্দরভাবে একটা প্যারাগ্রাফ দেবেন আমি শিকার ক্ষেত্রে দিচ্ছি দিস ইস প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আর এটাকে আমি বারবার কপি করে দেবো আপনারা আপনার ইচ্ছার মধ্যে দিতে পারেন এটাকে আমি কপি করে কয়েকবার দিয়ে দেবো এরপর কন্ট্রোল এস দ্বারা সেভ করে ফ্রেশ করলে সুন্দরভাবে চলে আসবে প্যারাগ্রাফ তো এসে প্যারাগ্রাফের কাজ তো আমরা যদি সাইজে এটাকে স্ট্রং করব তারপর এই তো লিক করব তা আমরা করতে পারি তো আমরা পি এটাকে স্ট্রং করব অর্থাৎ বোল্ড হয়ে যাবে স্ট্রং করলে বোল্ড হয়ে যাবে তো এটা এটা স্ট্রং স্ট্রং ক্লোজ করে দিলে বোল্ড হয়ে যাবে তো আপনারা করতে পারেন শেখার পারপাসে তো এটা বোল্ড হয়ে যাচ্ছে দেখবেন যে এই যে প্যারাগ্রাফটা বোল্ড হয়ে গেছে এরপর যদি আমি সাইজে এই এটাকে হ্যাঁ বোল্ড করবো ইতালিক করবো তাহলে সুন্দরভাবে করতে পারেন ইএম দিলে ইতালিক হয়ে যাবে ইএম দিলে এ দেখবেন যে এটা ইতালিক হয়ে গেছে একটু পুরো সরাই দিলে কাজ হয়ে যাবে তো ফ্রেশ করলে দেখবেন যে সরে গেছে তো আমরা যদি চাই যে কোনো একটা লেখাকে মার্ক করব বা লেখাটা একটা কালার হয়ে যাবে তো এই জন্যে এই মার্ক মার্ক নামে একটা ট্যাগ আছে সে মার্কটা ইউজ করা লাগবে তো আমি মার্কটা ইউজ করতেছি এরপর সেপ দিয়ে ফ্রেশ করলে দেখবেন যে এটা মার্ক হয়ে গেছে ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের কাজ तो हमें शिखल टाइटल टैग शिखल हिडिंग टैग शिखल पैराग्राफ टैग शिखल तो एरपे शिखब 
এরপর আমরা শিখব কিভাবে একটা ইমেজ দিতে হয় ইমেজ ট্যাগ তো ইমেজ নেওয়ার ইমেজ ট্যাগের জন্য প্রথমে আমরা আইএমজি ব্যবহার করব আইএমজি এসআরসি তারপরে আইএমজি অর্থাৎ আপনি যে প্রোডাক্টটা ইমেজটা রেখেছেন তারপরে স্ল্যাশ তারপরে ইমেজের নাম হ্যাঁ আমার ইমেজের নাম হচ্ছে ওয়ান ডট জিপিজি আমি স্ল্যাশ জিপিজি দিয়ে দিলাম আর কোনো ক্রমে যদি ছবিটা না আসে তাই এই পাশে অর্ডার দিয়ে দিবেন অর্ডার দিয়ে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনার পিকচারটা না আসলে ওই নামটাই চলে আসবে তাহলে বুঝবেন যে আপনার পিকচারের ফর্মেটটা ভুল হয়ে গেছে পিকচারটা চলে আসছে হ্যাঁ তো এখানে আবার পিকচারটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করব তো হোয়াইট হাইট দিয়ে দেবো আমরা হোয়াইট হোয়াইট দিয়ে দেবো পাঁচশো পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজেল পাঁচশো পঞ্চাশ হোয়াইট দিয়ে দেবো পাঁচশো পঞ্চাশ আর হাইট এটা দিয়ে দেবো হ্যাঁ দুশো বিশ দেখবেন যে এটা হাইট হোয়াইট কন্ট্রোল হয়ে গেছে ছোটো হয়ে গেছে পিকচারটা হ্যাঁ এইভাবে ইমেজটা কাজ করে তো আপনারা চেষ্টা করবেন ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ পারবেন ইমেজটাই এরপরে আমরা দেখাবো কিভাবে হাইপার লিং হাইপার লিং ইউজ করতে হয় অনেক সময় অনেক জায়গায় লিঙ্ক ব্যবহার করা লাগে সেই লিঙ্ক ট্যাগটা কীভাবে ইউজ করা লাগে প্রথমে লিঙ্ক ট্যাগের ফর্মেট লাগে দিস ইজ এ লিঙ্ক ট্যাগ দিস ইজ লিঙ্ক ট্যাগ হ্যাঁ তারপর লিঙ্ক ট্যাগের জন্য প্রথমে এ তারপর রেফ এইস আর এফ রেফ এরপরে এখানে আমরা আপাতত হ্যাশ দিচ্ছি পরে ওটাকে শেষ করে দেব ওইখানে আমরা লিঙ্কটা নিয়ে এসব আমি ফেসবুকে লিঙ্কটা ওখানে দিয়ে দেবো লিখতে যে ফেসবুক তারপরে এ ক্লোজ করে দিচ্ছি তারপর ব্রাউজারে গিয়ে ফেসবুকে লোকেশনটা নিয়ে এসে ওইখানে পেস্ট করে দিলেই হয়ে যাবে তো আমি এখন এখানে যা পেস্ট করে দিব হ্যাঁ কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম হ্যাঁ পেস্ট করে দিলে দেখবে যে সুন্দরভাবে লিঙ্ক আপ হয়ে গেছে এরপরে ফ্রেস করলেই হ্যাঁ ফেসবুক চলে আসছে তো এটা এক সাথে সাথে আসে এই জন্য আমরা একটা ব্রেক ব্যবহার করবো লাইন ব্রেক বিয়ার লাইন ব্রেক ব্যবহার করলে লেখাটা নিচে চলে আসবে ফেসবুকটা নিচে চলে আসবে হ্যাঁ লেখাটা নিচে চলে আসে সুন্দরভাবে দুটে ব্রেক ব্যবহার করলাম এই কারণে আরও বেশি নিচে চলে আসছে এরপর আমরা লিস্ট কীভাবে ব্যবহার করে সেটা শিখব লিস্ট হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট হ্যাঁ অর্ডার লিস্টে শুরু হয় ওয়েল দ্বারা আর আনঅর্ডার লিস্ট শুরু হয় ইউএল দ্বারা তো ইউএল দিয়ে আমি প্রথমে শুরু করতেছি অর্ডার লিস্ট আর আনঅর্ডার লিস্টের পার্থক্য হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্টে হচ্ছে ডট আকারে আসবে আর অর্ডার লিস্টে প্রথমে সংখ্যা আকারে আসবে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি এখানে পাঁচটা কপি করতেছি সাবলাইন হিসেবে কপি করার জন্য কন্ট্রোল শিপ ডি আমি এখানে পাঁচটা দিয়েছি হোম অ্যাবাউট হ্যাঁ তারপরে সার্ভিস পোর্টফোলিও কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ তারপরে কন্ট্রোল এস তারপরে ট্রেস করলে চলে আসবে আমার এখানে কেটে দিয়েছি তাই ভেতরে দিয়ে লোডিং করা লাগবে সুন্দরভাবে চলে আসে এটা আনোড়ার লিস্ট এবার কারণ আমি কীভাবে অর্ডার লিস্ট করতে হবে সেটা দেখবো অর্ডার লিস্টের জন্য ওয়েল ওয়েল তারপর হচ্ছে এখানে কপি করলাম কন্ট্রোল শিপ ডি তারপর এখানে পাঁচটা দিয়ে দেবো ওই আগের মতোই পাঁচটা দিয়ে দিচ্ছি তো শুধু ওটা পার্থক্য সামান্য একটা পার্থক্য আছে অর্ডার লিস্ট আর অর্ডার লিস্টের মধ্যে আনার লিস্টে ডট আকারে আসে আর অর্ডার লিস্টে আসে এক দুই তিন এরকম সংখ্যা আকারে আসে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন হ্যাঁ দেখুন চলে আসছে সুন্দরভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ আর ওটা হচ্ছে ডট আকারে চলে আসছে আনার লিস্ট আর অর্ডার লিস্টের মধ্যে একটু বিত পার্থক্য
আমরা এবার একটা সাইন আপ ফর্ম তৈরি করব কিভাবে সাইন আপ ফর্ম তৈরি করতে হয় সেটা দেখানো হচ্ছে সিম্পল সাইন আপ ফর্ম ইনপুট টাইপ এখানে দিবেন টেক্সট নেমের জন্য টেক্সট দিয়ে দিবেন তো এখানে দিয়ে দিবেন প্লিস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার দিলে ওই নেমটা ওই বক্সের ভিতরে সুন্দরভাবে আসে এই জন্য আমি প্লেস হোল্ডার দেয়া এটা আমি কপি করতেছি তিনটা কপি করব বারবার লেখা ঝামেলা কন্ট্রোল শিফট ডি আমি কপি করে নিলাম তারপরে এখানে চেঞ্জ করে দিব এটা হচ্ছে ইমেল দিয়ে দেবো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো আপনারা এইভাবে সুন্দরভাবে দেখে দেখে দিবেন ইমেল এরপরে পাসওয়ার্ড এখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড এরপরে আমরা নিচে একটা বাটন দিয়ে দেবো সাবমিট বাটন 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 যে বাটন টাইপ সাবমিট 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 এরপর আমরা এটাকে সেভ করবো কন্ট্রোল এস দ্বারা এরপরে আমরা সেভ করার পরে ফ্রেশ করবো সুন্দরভাবে চলে আসছে কিন্তু ওটা এক লাইনে চলে আসছে এটাকে নিচে নিচে দেওয়ার জন্য আবার সেই পূর্বের মতো লাইন ব্রেক ইউজ করা লাগবে দেখেন প্লেস হোল্ডার ব্যবহার কারণে এগুলো নাম ইমেল পাসওয়ার্ড ভিতরে চলে আসছে তো এখন আমরা এগুলো জন্য লাইন ব্রেক আকারে দিয়ে দেবো নিচে নিচে নামার জন্য প্রত্যেকটাতে লাইন ব্রেক ব্যবহার করব দেখবেন সবগুলো নিচে নেমে গেছে হ্যাঁ সুন্দরভাবে নিচে নেমে গেছে এই আছে লাইন ব্রেকের কাজ এরপরে অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়েবসাইটে প্রাইস বর্তমান দাম কত ভবিষ্যৎ দাম কত অর্থ তুলে নামা করে বর্তমান প্রাইস একটা ভবিষ্যৎ প্রায় তারপর পূর্বের প্রাইস একটা এটা দেখার জন্য আমরা একটা ব্যবহার করব আর প্যারাগ্রাফটা ইউজ করতেছি তার প্রাইস বর্তমান দাম দিলাম কত হচ্ছে পূর্বের দাম দিলাম আড়াইশো আড়াইশো টাকার বর্তমান হচ্ছে দেড়শো টাকা হ্যাঁ এটাকে আমরা কাটবো কাটে দেড়শো টাকাটা কাউন্ট হবে এর জন্য আমার একটা কিউ ব্যবহার করা লাগবে এর জন্য ডেল ডেল ক্লোজ হুম তারপরে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করবো এরপর ফ্রেশ করলে সুন্দরভাবে চলে আসছে দেখেন এটা কেটে গেছে তাহলে শো টাকাটা চলে আসছে এস আমার ডিজাইন আবার একবার ব্যবহার করি প্রথম আমরা টাইটেল ইউজ করলাম টাইটেলের পরে আমরা কী বললাম হেডিং ট্যাগ হেডিংয়ে আমরা কাজ করছি হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর হেডিং ফাইভ হেডিং সিক্স তারপরে এখানে আমরা স্ট্রং ব্যবহার করছি তারপরে ইটালিক ব্যবহার করেছি হ্যাঁ তাহলে সুন্দরভাবে আপনারা করবেন তারপরে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করেছি প্যারাগ্রাফ ট্যাগে স্ট্রং ব্যবহার করেছি ইটালিক ব্যবহার করেছি আর মার্ট ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে আবার সুন্দরভাবে এরপর আছে ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে তারপর হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে তারপর অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার তারপর আছে লাস্টে একটা সাইন আপ ফর্ম তৈরি করা হয়েছে আর শেষে আমরা দেখেছি যে একটা ওয়েবসাইটে কীভাবে দাম কত উঠা নামা করে সেটার উপর দেখানো হয়েছে তো আপনারা সুন্দরভাবে এরকম কাজ করবেন পরবর্তীতে আমি এস টি এমএল একটা প্রজেক্ট তৈরি করবো এটা এস টি এমএল এর এ টু জেড দেখানোর চেষ্টা করা আছে মানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেগুলো আমি দেখা দেখাই দিয়েছি তো আপনারা এগুলো ট্রাই করবেন ট্রাই করলে ইনশাল্লাহ পারবেন আর পরবর্তীতে এই কাজগুলো দিয়ে একটা প্রজেক্ট সিম্পল প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব তো কেমন লাগলো আমার ভিডিও কেমন লাগলো আমার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না